हेलो स्टूडेंट्स देखो आज लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर लिक्विड सोल्यूशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाना है अगर नाइनटी परसेंट चांसेस होते हैं कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पूछा जाएगा एक्चुअली चैप्टर है ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड अभी तक जो आपने पढ़ा वो तो सब बेसिक्स थे और उनको आपने यूज करना सीखा था तो बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है देखो किसी भी सोल्यूशन के अंदर क्या होता है जैसे मैं ये एक सोल्यूशन लू ये वाटर है मान लो वाटर में आपने NaCl डाल दिया आपने दो मोल NaCl डाला तो दो मोल का मतलब हो गया आपने टू Na NaCl मॉलिक्यूल्स डाल दिए ठीक तो क्या होता है पहले वाटर होता है ठीक वाटर की प्रॉपर्टी कुछ और होती है जैसे आप इसमें NaCl को डाल देते हो तो ये NaCl का वाटर में सोल्यूशन बन जाता है जैसे हम NaCl का एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं बताओ क्या वाटर की और इस NaCl एक्वा सोल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है बिल्कुल नहीं होती है इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है वो हम बाद में बात करेंगे लेकिन हाँ दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा सिमिलरली वेपर प्रेशर की बात करो तो वाटर का वेपर प्रेशर कुछ अलग होगा और इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा कुछ अलग तभी तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या है सेम तो होता क्या है कि जब आप एक सोलवेंट के अंदर किसी सोल्यूट को एड करते हो तो एड करने पर क्या होता है कि उन उस सॉल्वेंट और जो बनने वाला सॉल्यूशन है उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं तो ये प्रॉपर्टीज चेंज क्यों हुई भाई पहले सिर्फ वाटर था तो यहां वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स थे अब आपने क्या किया इसमें सॉल्यूट ऐड किया तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहां पर आ गए आप जितना ज्यादा सोल्यूट एड करते जाओगे प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा चेंज होती जाएंगी तो सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे या जितने कम पार्टिकल्स होंगे वैल्यू भी अपने आप को उसी हिसाब से क्या करेगी एडजस्ट करेगी तो ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उन्हें हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हम डिफाइन कैसे करते हैं डिफाइन करते हैं एज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स Which depends on, which depends on number of particles, number of particles present in the solution, present in the solution are called. उनको हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं दीज आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बात समझ में आ रही है तो कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो उस सोल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उन्हें हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं कौन कौन सी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं देखो इनके नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे पहली बार में आपको अजीब से लगेंगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे सब आपको समझ में आ जाएगा पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ठीक दूसरी दूसरी जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक और फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये आपके पास चार मेन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है पहला रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना डिफाइंड होती है फॉर सॉल्वेंट और कब डिफाइन करते हैं हम व्हेन व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इज एडेड टू अ सॉल्वेंट 
एक तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चेंज होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है तो ये चारों प्रॉपर्टीज कब चेंज होती है जब हम उसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड करते हैं तो इसी केस के लिए स्पेसिफिकली हमको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है आई बात समझ में चलो तो स्टार्ट करते हैं विद आर वेरी फर्स्ट दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इसको हम प्यार से बुलाएंगे आर एल वीपी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर देखो हमने पहले डिस्कस किया था एक लेक्चर पहले कि अगर हम एक सोल्यूशन है मान लो मेरे पास एक सॉल्वेंट है वॉटर ठीक अभी ये प्योर वॉटर है मैं इसे हीट कर रहा हूं इसकी वेपर्स बन रही है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस अब मैंने क्या किया मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मान लो एनएसीएल ऐड कर दिया तो जैसे मैं इसमें एनएसीएल ऐड करूंगा क्या होगा जितने भी हीट आप पहले दे रहे थे पहले तो वो हीट वेपर सिर्फ वाटर वेपर वाटर को मिल रही थी तो यहां पर जो भी वेपर बन रही थी वो किसकी वेपर बन रही थी वॉटर की ठीक अब आप जो हीट दे रहे हो वो हीट दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक कुछ हीट तो जा रही है वाटर के पास और कुछ हीट को ये एनएसएल कंज्यूम करेगा अब देखो एनएसएल की वेपर्स तो बनती नहीं है लेकिन ये उस हीट को यूटिलाइज तो कर रहा है तो जितनी आप हीट यहां दे रहे थे और उससे कुछ वेपर्स बन रही थी बताओ क्या सेम हीट देने से यहां पर भी उतनी ही वेपर्स बनेगी नहीं बनेगी ना जितनी वेपर्स यहां बन रही है उतनी वेपर्स यहां नहीं बनेगी क्योंकि उतने अमाउंट ऑफ हीट को अब पूरा पूरा वाटर यूज नहीं कर रहा है थोड़ी बहुत वाटर और थोड़ा बहुत कौन यूज कर रहा है एनएसीएल इसका मतलब यहां पे जो वेपर्स बनेंगी वो यहां के कंपेरिजन में कम होगी अगर यहां पर बनी हुई वेपर्स यहां के कंपेरिजन में कम है तो यहां का वेपर प्रेशर भी क्या होगा कम बात समझ में आई यानी यानी एक प्योर सॉल्वेंट में अगर आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज ठीक तो पहले स्टूडेंट ये लिख रहे हैं ऑन एडिंग ऑन एडिंग और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इट्स वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस ठीक है देखो सारी प्रॉपर्टीज लिंक्ड है इसी ऑर्डर में पढ़नी है क्योंकि सब एक दूसरे लिंक्ड है तो आपको हर एक को ध्यान रखना होगा ये ध्यान रखना कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर आप एक सॉल्वेंट में ऐड करो तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है हमेशा डिक्रीज होता है दिस डिक्रीज दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इज कॉल्ड लोवरिंग लोवरिंग ऐसा करते हैं आप कंफ्यूज हो गए मतलब भूल जाओगे आप इसलिए अलग कलर्स लिख रहा हूं इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये ना लोवरिंग है अभी लोवरिंग हम लोवरिंग नहीं बोल रहे हम क्या बोल रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग बोलेंगे अभी तो हम सिर्फ लोवरिंग की बात कर रहे हैं कि अगर आप एक सॉल्वेंट में एक नॉन रिलेटाइल सोल्यूट ऐड करो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और ये जो डिक्रीज होता है इसे हम क्या बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो मान लो मान लो अगर पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और और पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो बताओ लोवरिंग सिंस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होगी पी नॉट माइनस पी एस के बराबर तो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है तो ये तो ये अपनी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो ये तो लोवरिंग हुई बताओ रिलेटिव लोवरिंग कैसे निकाले अभी निकालते तो देखो, तो देखो अगर, अगर ये लोवरिंग है लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर है तो रिलेटिव रिलेटिव क्या होगा इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करो तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू है पी नॉट माइनस पी एस या पी नॉट माइनस पी एस इसको कंपेयर करो इनिशियल वैल्यू तो इनिशियल वेपर प्रेशर किसका होगा सॉल्वेंट का यानी पी नॉट तो अगर मैं बोलू रिलेटिव लोवरिंग 
रिलेटिव लोवरिंग दैट विल बी कुल जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट तो यही आपकी आर एल वीपी की वैल्यू होती है किसी भी सॉल्वेंट में अगर आपने एक नॉन विलेटाइल सोल्यूट एड किया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और वहां पे हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं एज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट यहां पर पी नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी एस क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो वही पी नॉट है ठीक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जनरल आपसे क्वेश्चन में गलती करवाते हैं ध्यान रखना आर एल वीपी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग सॉरी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बोल देगा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है कौन होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना है गलती कभी मत करना आर एल वीपी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होती है लेकिन लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कभी भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है आई बात समझ में इसे आप कॉपी करो फिर हम इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं और कुछ फॉर्मुले जनरेट करेंगे उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और एनालाइज करते हैं रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर को तो देखो हमने सीखा कि आर एल वीपी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ठीक अब देखो हमको याद करना पड़ेगा राउल्ट बाबा को हमें राउल्ट बाबा ने सिखाया था कि अगर आप किसी ऐसे सोल्यूशन का सोल्यूशन जिसमें नॉन वेलेटाइल सोल्यूट हो उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहो तो देखो सोल्यूट तो नॉन वेलेटाइल है वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा सॉल्वेंट की वजह से तो पीएस की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट याद है ना तो हमसे हमें राहुल बाबा ने सिखाया था राहुल बाबा ने बोला कि अगर एक सोल्यूशन के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी पी नॉट इन टू मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहां पे वैल्यू पुट करो यही वैल्यू पुट करता हूं बताओ आर एल वीपी दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये P0 नॉट माइनस पी एस की जगह लिखो P0 नॉट इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट वैसे आपको याद हो तो सारी कैलकुलेशन मैं आपको पहले करवा चुका हूं बिना नाम से अब नाम से कर रहे हैं खैर वापस कर लेते हैं P0 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 नॉट पी नॉट कैंसिल बताओ ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता तो बताओ P0 नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट P0 नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बताओ मैंने आपको क्या सिखाया था वन माइनस एक्स सोलवेंट किसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट क्या हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट बोलो होगा तो ये तो रिलेटिव लोवरिंग की वैल्यू किसी भी सोल्यूशन के लिए अगर आपको आर एल वीपी कैलकुलेट करना है तो वो उस सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा बात समझ में आ रही है तो हम एक्चुअली कैलकुलेशन पे हम इसको यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन या कैलकुलेशन करने के लिए हम एक और रिलेशन डराइव पहले ही कर चुके हैं हम उसको वापस डराइव कर रहे हैं अभी यूज उसको करेंगे पर यह ध्यान रखना किसी भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक नॉन वेटाइल सोल्यूट होता हो उसके लिए जो रिलेटिव लोवरिंग एंड वेपर प्रेशर होगी वो हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या होगी बराबर होगी तो पहली चीज तो हमने प्रूव कर ली है दूसरा कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना है भाई हमको पता है पी नॉट माइनस पी एस इसको ऐसा करो पीएस से डिवाइड करो पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो बताओ पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू कितनी हो गई पी नॉट इन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट 
अपॉन पी एस की वैल्यू पी नॉट इन टू मूल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट फिर से पी नॉट पी नॉट पी नॉट गया तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू वन माइनस मूल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल हो गया मूल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मूल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मला क्या होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इसका फॉर्मला क्या होगा मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल मोल्स टोटल मोल्स टोटल मोल्स कैंसिल तो क्या मैं इस वैल्यू को मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोलवेंट लिख सकता हूं तो अगर आप ये वैल्यू याद रख सको पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोलवेंट तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो चीज याद रखना ये तो आपको याद रखनी है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है लेकिन ये दूसरा रिलेशन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस के लिए कितनी आएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट के बराबर अभी देखो मैं इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं एक डायरेक्ट फॉर्मुला बना रहा हूं उसको मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा फिर आगे चल के पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऐसे ही रहने दो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बताओ क्या मैं मोल्स ऑफ सोलवेंट को मास ऑफ सोलवेंट इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट लिख सकता हूं डिवाइड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा क्या करो इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो और थाउजेंड से डिवाइड कर दो ठीक तो थोड़ा और अरेंज करते हैं इस इक्वेशन को फिर देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इसको से लिख रहा हूं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट ठीक है ग्राम है मास इन टू थाउजेंड और साथ में क्या हो जाएगा एम सोलवेंट अपॉन थाउजेंड होगा बताओ ये क्या चीज होती है ये तो हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन के ये तो मुलायलिटी हो गई इस टर्म को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मुलायलिटी तो फॉर्मूला क्या बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस विल बी इक्वल टू मुलायलिटी इन टू मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन थाउजेंड तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक है वरना आप तो ये याद रखो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मला याद रहे याद रहता है तो बढ़िया है नहीं रहता है तो कोई बात नहीं हम इस इक्वेशन को यूज करके अपना काम चला लेंगे कैसे चलाएंगे देखते हैं क्वेश्चन करके एक बार आप इसे कॉपी करो तो अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं आर एल पर और देखते हैं कैसे हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज एट अ गिवन टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज आपको प्योर बेंजीन दिया हुआ है 200 हंड्रेड एम एम एच जी ठीक फिर आगे बोल रहा है इफ या ऐसे लिख लो एट द सेम टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग टू ग्राम ऑफ टू ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन बेंजीन ठीक आपके पास एक दो ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है बेंजीन में ही इन बेंजीन की जगह आप लिखो इन इन सेवेंटी एट ग्राम बेंजीन ठीक इज इज वन नाइंटी फाइव एम एम एच जी इज वन नाइंटी फाइव एम एम एच जी वट यू हैव टू कैलकुलेट यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास मॉलिकुलर मास 
ऑफ द सोल्यूट ठीक तो इसने क्वेश्चन दिया आपको कि आपके पास कोई एक फिक्स टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पे जो प्योर बेंजीन होता है प्योर बेंजीन उसका प्रेशर है टू हंड्रेड एम एनजी तो प्योर बेंजीन तो क्या होगा आपके पास सॉल्वेंट तो यहां पे हमारा बेंजीन है सॉल्वेंट और सिंस आपको प्योर बेंजीन का प्रेशर दिया है तो आपको पीनॉट पता है पीनॉट कितना है टू हंड्रेड एम ठीक फिर फिर उसने एक सोल्यूशन बनाया दो ग्राम सोल्यूट को किसमें लिया 78 ग्राम बेंजीन में उसने ऐड किया ठीक तो इस सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विच इज एडेड इन 78 ग्राम बेंजीन बताओ इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे दिया गया है 195 नाइनटी फाइव एम हम जानते हैं कि भाई सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सोल्यूट से क्या आएगा कम ठीक आपको सोल्यूट का क्या बताना है मोलिकुलर मास तो देखो आप आर एल बीपी की जगह दूसरा फॉर्मुला यूज करो जिन्होंने ड्राइव किया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू क्या आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ठीक है ये फॉर्मुला ज्यादातर यूज करना इससे आपके जल्दी आंसर आएंगे आंसर उससे भी आएगा अगर आप आर एल बीपी यूज करो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर यहां से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी तो अवॉइड करता हूं मैं इसको मैं इसको यूज करूंगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो पी नॉट पी नॉट कितना है 200 हंड्रेड पी एस की वैल्यू 195 नाइनटी फाइव अपॉन वन नाइनटी फाइव मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इसका मोलर मास जो मुझे कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे मास अपॉन इसका मोलर मास भी कितना होता है 78 तो इक्वेशन को सॉल्व करो ये बनेगा 5 अपॉन 195 नाइनटी फाइव इज इक्वल टू टू बाय एम बताओ क्या मैं यहां से एम के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं बिल्कुल 195 नाइनटी फाइव इंटू टू अपॉन फाइव तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा 39 थर्टी नाइन इन टू कितना होता है सेवेंटी एट तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आपके पास कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा सेवेंटी एट तो ये अपना पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन लोवरिंग या फिर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज योर आर एल वीपी इसका पहला यूज क्या होता है किसी भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहला यूज होता है मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना अगर आपके पास कोई अनोन कंपाउंड है और आपको उसका मोलर मास निकालना है तो उसके लिए आप क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से क्लियर कॉपी करो फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं फिर देखो अगला क्वेश्चन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूरिया ठीक नीड्स टू बी डिजोल्व नीड्स टू बी डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम वॉटर इन हंड्रेड ग्राम वॉटर In order to decrease, in order to decrease its vapor pressure, decrease its vapor pressure by ट्वेंटी परसेंट ठीक और एक और चीज पूछ रहा है वॉट विल बी वॉट विल बी द मोलैलिटी मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन आपके पास ये सोल्यूशन बना इसकी मोलैलिटी कितनी होगी ठीक है तो क्वेश्चन कह रहा है पास प्योर वाटर था प्योर वाटर प्योर वाटर में आपने जब यूरिया डाला तो उसका वेपर प्रेशर 20 परसेंट से डिक्रीज हो गया तो बताओ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर तो कितना हो गया पी नॉट बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा ये ट्वेंटी से डिक्रीज हो गया मतलब कितना होगा एट्टी परसेंट तो जाएगा जीरो पॉइंट एट पी नॉट मतलब बात समझ आ रही है जो प्योर वाटर था उसका वेपर प्रेशर था पी नॉट जब आपने इसमें यूरिया डाला तो उसका वेपर प्रेशर 20 परसेंट से डिक्रीज हो गया 
तो पी नॉट में से उसका ट्वेंटी परसेंट कम कर दो वही क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करोगे तो वो पॉइंट एट पी नॉट के बराबर आएगा चलो ठीक है तो पी नॉट आ गया पी एस आ गया आपको बताना है कितना यूरिया डिजोल्व किया तो फॉर्म वही यूज करो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस किसके इक्वल होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट होगा चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं पी नॉट पी नॉट कितना पी नॉट ही है पी एस कितना है पॉइंट एट पी नॉट अपॉन पी एस इज पॉइंट एट पी नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट मान लो मास है डब्ल्यू अपॉन यूरिया यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है एन एच टू सी ओ एन एच टू इसका मोलर मास आएगा सिक्सटी तो आ गए यूरिया के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का मास है हंड्रेड डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास एटीन देखो पी नॉट पी नॉट पी नॉट कैंसिल वन में से पॉइंट एट गया तो कितना बचेगा पॉइंट टू अपॉन पॉइंट एट इसको सॉल्व करो थोड़ा सा तो ये बन जाएगा डब्ल्यू बाय सिक्सटी इंटू एटीन बाय हंड्रेड देखो ये इसको फोर टाइम्स कैंसिल करेगा तो फाइनली यहां से W के लिए कितनी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 60 इंटू हंड्रेड अपॉन एटीन इंटू फोर ठीक है तो सॉल्व करो देखो सिक्स से गया थ्री टाइम्स तो ऊपर बचेगा थाउजेंड और नीचे आएगा ट्वेल्व ठीक इसको सॉल्व करो फोर थ्री जो ट्वेल्व यह आएगा टू फिफ्टी तो आंसर कितना आ गया टू फिफ्टी बाय थ्री ग्राम इसको सॉल्व कर लो आपको पॉइंट्स में अपनी वैल्यू मिल जाएगी तो इस तरह से आप मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप इसमें 250 फिफ्टी बाय थ्री ग्राम यूरिया डिजोल्व करोगे तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 20 परसेंट से डिक्रीज हो जाएगा तो वह फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट आपको कैलकुलेट करनी है मुलायलिटी तो अगर आपको फॉर्मुला याद है जो मैंने अभी ड्राइव करके दिया था उससे कर लो नहीं याद है तो कोई बात नहीं एक बार तो फॉर्मुले से करके दिखा देता हूं मैं आपको पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस की वैल्यू किसके इक्वल थी मुलिटी इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन थाउजेंड के इक्वल तो ये देखो पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट पी एस की वैल्यू पॉइंट एट पी नॉट अपॉन पॉइंट एट पी नॉट इज इक्वल्स टू मुलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्वेंट का मोलर मास सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है एटीन अपॉन थाउजेंड तो पी नॉट पी नॉट पी नॉट कैंसिल आएगा पॉइंट टू अपॉन पॉइंट एट यानी वन बाय फोर इज इक्वल टू एम इन टू एटीन अपॉन थाउजेंड यानी एम के लिए कितनी आ गई थाउजेंड अपॉन फोर इन टू एटीन ये इसको टू फिफ्टी टाइम्स कैंसिल करेगा ठीक आंसर आ गया अपने टू फिफ्टी बाय एटीन ठीक तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एटीन वन जो एटीन सेवेंटी एटीन फोर जो होता है सेवेंटी टू तो आएगा थर्टीन पॉइंट समथिंग आ जाएगी वो खैर जो भी आनी कर लेंगे ना कैलकुलेट हम इसको तो देखो इस तरह से हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं एक सोलिड का कितना मास और दूसरा उसकी मोलैलिटी मान लो अगर आपको ये फॉर्मुला याद नहीं है ठीक है कोई बात नहीं कभी कभी होता है कि हमको फॉर्मुले याद नहीं रहते हैं ठीक है थीके? तो अगर आपको फॉर्मुला याद नहीं है तो आप क्या करोगे आप वापस से यहां पर आओ मैं आपको बिना फॉर्मले के याद वो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मले के याद करे बिना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थोड़ा दिमाग लगा लेना पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है ठीक है चलो तो पी नॉट की वैल्यू पी नॉट पी एस की वैल्यू पॉइंट एट पी नॉट अपॉन सॉरी आएगा पी एस ये भी आएगा पॉइंट एट पी नॉट होगा ना दिस शुड बी इक्वल टू बताओ मोल्स ऑफ सोल्यू मुझे मोलैलिटी निकालनी है मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो ग्राम में लिखो तो इन टू थाउजेंड करना होता है मैं तो वही कर रहा हूं मोल्स ऑफ सोल्यूट को तैसा कैसा रहने दो डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट साइड में लिख दो मोलर मास अपॉन मोलर मास आएगा तो ऊपर चला जाएगा यहां पर थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो और थाउजेंड से क्या कर दो डिवाइड ये वैल्यू क्या हो गई मुलायलिटी बस अब तो आपको वैल्यूज प्लेस करनी है सेम चीज आ गई कैलकुलेट करोगे तो मुलायलिटी का फॉर्म लाएगा थर्टीन पॉइंट एट एट 
क्लियर है तो इस तरह से हम इस सोल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते तो दूसरा टाइप इस बार आपसे मोलर मास नहीं पूछा है सोल्यूट का नाम दे दिया उससे आपको आपसे उसका मास पूछा है और जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैलिटी पूछिए क्लियर है चलो कॉपी करो फिर देखते हैं एक और टाइप जो आपको परेशान कर सकता है फिर देखो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ऑल दो मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं बट लेट्स सी कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते देखो क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन सोल्यूशन की जगह आप ऐसा लिखो इसको ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट एट थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन इज थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन इज सेवन फाइव जीरो सेवन फिफ्टी एम एम एच जी ठीक वट यू टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट the mole fraction and and molality of solute to aapko do cheeze calculate karni hai aapko ek solution diya gaya hai glucose ka aqueous ka matlab glucose ko aapne water mein dissolve kiya hoga to glucose ke aqueous solution ka 373 kelvin par aapko vapor pressure diya gaya hai 750 mm hg इसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करनी है तो देखो अब उसने कुछ नहीं बोला है सब आपको दिमाग लगाना है ग्लूकोज वॉलेटाइल नहीं होता है ये एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है यानी जब आपने पानी में ग्लूकोज ऐड किया होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ होगा डिक्रीज और डिक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया सेवन फिफ्टी इस बार मुझे पी यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया गया है सेवन फिफ्टी अब आप मुझे बताओ मैं पीनॉट यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कहां से लेकर आऊं सोचो कुछ सोचा देखो आप ध्यान से अगर सोचो तो मैं आपको सिखा चुका हूं 373 सेवेंटी थ्री कैलविन थ्री सेवेंटी का मतलब कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट या अदर बोलो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर जैसा मैंने आपको सिखाया किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है सिंस यहां एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और नहीं दिया है तो एक्सटर्नल प्रेशर को हम कितना मानकर चलते हैं वन ए तो 373 सेवेंटी पर जो आपका प्योर वाटर होगा उसका वेपर प्रेशर वन ए टी एम वन ए टी एम बोले तो सेवन सिक्सटी के बराबर होगा तो बात समझ में आ रही है तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन में मैं कई बार सॉल्यूशन इस चैप्टर के अंदर आपको इसी टाइप का क्वेश्चन बना के देगा तब तो वो खुद आइडिया लगाना है कि भाई 373 सेवेंटी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो वन ए यानी 760 सिक्सटी के बराबर होगा बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व पहला पार्ट आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है तो हमने सीखा है आर एल क्या होता है P0 नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इसके वाले किसके गल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू पी नॉट पी नॉट हो गया 760 सिक्सटी माइनस पी एस सेवन फिफ्टी अपॉन पी एस सेवन सिक्सटी सॉल्व कर लो तो 760 सिक्सटी सेवन फिफ्टी गया तो कितना बचेगा 10 10 अपॉन सेवन कितना जाएगा वन अपॉन सेवेंटी कर सकते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो अब तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर्मुला यूज करूंगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू कितना आएगा मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन थाउजेंड बोलो होगा तो वैल्यूज पुट करो पी नॉट पी नॉट कितना सेवन सिक्सटी माइनस पी एस सेवन फिफ्टी अपॉन सेवन फिफ्टी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्वेंट का मोलर मास 18 अपॉन 1000 तो यहां से जब आप मोलैलिटी कैलकुलेट करोगे 
تو آپ کو مولیلیٹی کی یہاں پر ویلیو ملے گی 0.741 وہ آپ کیلکولیٹ کر لینا اتنا پارٹ آپ اسے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا تو دیکھو یہ تھی اپنی پہلی کولیگیٹیو پروپرٹیز اور اس کے اوپر بیسٹ کچھ کوئیشنز آئی بات سمجھ میں چلو اب ہم موف کریں گے اپنی سیکنڈ کولیگیٹیو پروپرٹیز کی طرف لیکن وہ ہم موف کریں گے اگلے لیکچر میں